Слушай, дуть, блядь, что у тебя все такое ржавое? Милонов гей? Что вы называете торговлей желтой? <coughs> Ты же взрослый мальчик. Ну еще бы я их брил. Дуть, вы что, не поняли? Невзоров так ненавидит церковь, потому что сам был растлен. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Всегда начинаем перед мотором этой фразы, а в этих стенах это особенно актуально. С богом, пацаны. Вы только что вернулись из Швейцарии, где, страшно сказать, преподавали. Что именно вы преподаете в одном из швейцарских университетов? Я преподаю не в швейцарском, а в одном из итальянских. И, но в основном в этот раз у меня там всякие частные лекции, которые мне нравятся гораздо больше, потому что они прибыльные. А, вы просто прилетаете в Женеву? Я прилетаю в Женеву, но поскольку у меня еще были дела в коллайдере, угу. то э, я оказался там, правда, там оказалось холодновато, там постоянно минус 271. А что за дела в коллайдере? Мне нужно было выяснить один вопрос. А какой? Это вопрос о природе вакуума. Я думаю, что это мало интересно вашим слушателям. Хорошо, давайте тогда в формате 30 секунд, что собой представляет коллайдер сейчас. Надо спускаться куда-то в шахту. Как к этому приблизиться, как на это посмотреть? Нет, к этому можно приближаться, можно не приближаться. Это в реальности как бы центр мира. Это лучшее, что сделано человечеством на данный, на данный момент. Это важнее всего, что, скажем так, Человеческая цивилизация создала и предлагает, потому что это хоть, хоть какая-то слабая надежда на то, что у этого вида может быть не такая печальная судьба, как ему, в общем. У как... этого вида у человечества. Да, 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 я имею в виду А почему? Почему вот именно эта физическая хрень может спасти нас? Ну, нельзя сказать, что она напрямую может спасти. У нее столько же шансов примерно и погубить, если она войдет в какие-то крайние мощности. И если возникнут какие-то ситуации, при которых она выйдет из-под контроля. Полагать, что этого не произойдет никогда, это очень здраво, и это очень правильно. Но мы всегда знаем, что любые большие научные открытия приносят за собой какие-нибудь столь же большие несчастья. Да? Потому mm -hmm. что невинные забавы с атомом и невинные открытия поначалу Эйнштейна привели в результате к появлению ядерного оружия. И я думаю, что когда все возможности коллайдера будут э, опробованы, когда э, удастся получать, скажем так, в товарных количествах, там, предположим, какую-нибудь кварк-гленную плазму, это такая очень хитрая штука, из которой состояла наша с вами... Вселенная в первые секунды ее существования, в первые миллисекунды существования, то тогда могут случиться ну, всякие забавные казусы и всякие катаклизмы. Частные лекции. Что такое частная лекция? То есть какая-то кто-то из русской диаспоры э, призывает вас выступить или... Как это происходит? Именно это, в Италии. Как это происходит в Англии, это, я понимаю. А это бывает по-разному. У меня довольно много учеников, в том числе это всякие э, русские выдающиеся люди, которые хотели научиться тому ремеслу, которым владею я, то есть умение вести себя в кадре, выводить себя собеседника, по возможности доводить его до инсульта, ну, формулировать, угу. отражать интеллектуальные атаки, отвечать, то, что называется, рядом. Да? Это когда вам задают вопрос, который вам не нравится, а вы отвечаете рядом, формально вы отвечаете на вопрос, но к вопросу это не имеет ни малейшего отношения. Вас заказывают, чтобы овладеть этим ремеслом? Да, конечно. Они же все вынуждены давать интервью, они все вынуждены вести какую-то медийную жизнь. Кто это может сделать в Италии? Ну, давайте конкретный пример. С кем вы делились этим талантом, этим умением э, в последние две недели? Дружочек, вы не надели и Петрохиль для того, чтобы провести исповедь по всем правилам. А мне не нужны имена, мне род деятельности людей. Для начала, это русскоязычные люди? Да, это русскоязычные люди. Это, это все русскоязычные Русские люди. эмигранты в Италии. Нет, это не эмигранты, это люди, которые считают, что там для них брать уроки комфортнее. Угу. А когда вас последний раз просили о, таком, о такой лекции в Москве или Санкт-Петербурге? Ну, я постоянно езжу. Ваш гонорар. Если я пойму, что мне нужно усилить не усилить, а просто научиться тому, как вести себя в кадре, как быть лучше с точки зрения беседы с людьми. Я попрошу вас о паре занятий. Сколько вы возьмете с меня? Я думаю, что вам пока рано на эту тему думать. К тому же у вас неплохо получается у самого. А почему рано? Я не заработал столько? Не знаю. Ну, сколько? 
дружище. Хорошо, я, мы ложимся. Я давайте... терпеть не могу обсуждать цифры. Я вообще не математик. Тогда последний заход на это. Мы уложимся, например, в тысячу евро за занятие. Нет, конечно. Вы что, с ума сошли? Гораздо больше. Да ну что, вы с дуба рухнули, дружище. <coughs> okay. Я же не занимаюсь благотворительностью. И не, не в приютах для туберкулезных сирот. <coughs> <coughs> Уймитесь. <coughs> Нет, это кашля. Я грущу. Понимаю, что это левая отмазка, но из завала работы я почти перестал читать книги. На фоне своих интеллигентных друзей, а большинство моих друзей именно такие, я всегда был гопником, но сейчас я в этом статусе утвердился окончательно. Тем не менее, личные сообщения и в Инстаграме, и где угодно еще завалены просьбами «Юрец, расскажи о нескольких книгах, которые на тебя повлияли». Сейчас лучший момент для того, чтобы об этих книгах Рассказать. Алексей Иванов «Общага на крови». Иванову было 23 года, когда он ее написал. Книга написана про Россию, какая она есть. Ричард Брэнсон «Теряя невинность». Книга, которая объяснила мне, что бизнес бывает увлекательным. Брэнсон показал свою историю, что деньжата можно зарабатывать зрелищно. Главное, тратить их можно так, что ни геморрой, ни другие заболевания, связанные с сидящим образом жизни, никогда не подберутся к тебе. Робинзон Крузо. Манифест позитивному взгляду на жизнь. Надо понять, мир несправедлив, ужасен, жесток, но выход есть всегда. Можно и нужно жить с улыбкой на лице. Единственный вариант в текущем цветноте — аудиокниги. Storytel — сервис аудиокниг по подписке, который вернет меня прекрасно. За 449 рублей, обычно столько стоит только одна аудиокнига, в Storytel можно получить безлимитный доступ к огромной библиотеке самых разных жанров. И слушать их можно столько, сколько захочется. Китайцы с закусочной приветствуют меня. Доброе утро, Солженица. У него получается соло Зениса. Так гораздо комфортнее и выгоднее, чем покупать книги по отдельности. Но это далеко не единственная причина, чтобы скачать Storytel. Удобное приложение. Подписка работает на всех гаджетах и синхронизирует закладки. Возможность скачать аудиокнигу и слушать ее, пока вы сидите без интернета. В самолете или где угодно еще. Книги озвучены лучшими чтецами, а некоторые — звездами театра и кино. Можно скачать и бесплатно потестить приложение с полным доступом бесплатно. В течение двух недель библиотека постоянно обновляется. И уже через несколько недель Storytel ждет невероятное пополнение. Около 10 тысяч книг на английском языке. А вот три книги, которые я в первую очередь скачаю на Storytel на русском. Михаил Зыгарь «Империя должна умереть». Владимир Сорокин «Сахарный Кремль». Да, друзья, я не читал это. Ну и «Компромисс Довлатова». Это я читал и даже пару раз, но очень хочу послушать, как это звучит в исполнении несравненного Константина Хабенца. Если у вас тоже нет времени читать, но забивать на книги не хочется, бежим по ссылке в описании и скачиваем Storytel. Вы как-то сказали, будучи охмелен собственным успехом, разрушил судьбу многих людей. Вы говорили так про свою работу в программе 60, 600 секунд. Я бы очень хотел, я не хочу говорить много про те времена, но тем не менее, приведите пару примеров того, как вы были одурманены успехом и вели себя непотребно. Ну, я вообще веду себя непотребно, потому что полагаю, что это самая удобная форма существования и поведения. Но примеров да много. У нас была целая дверь, на которой рисовались звездочки. Большие звездочки — это инсульт, маленькие звездочки — это посадки и так далее, и так далее. И поверь мне, этих питерских, не питерских, московских, прочих чиновников, да и просто несчастных, подвернувшихся тогда под руку, было очень много. А давайте вспомним... Может, без мне не так интересна фамилия, хотя с ними будет лучше. А, например, вы отхерачили кого-то в эфире, и у человека случился инсульт. Вы узнали об этом. Ваши чувства? Да никаких. Человек превратился в овощ. Это и его, вам все равно. Это, это проблема его и ближайшая овощи база. Бывало ли хоть раз, что спустя время вы понимали, что довели инсульта человека несправедливо? Меня это, как правило, уже не интересовало. Угу. Таблица со звездочками — это прям ну, буквально, да? Дверь, да, да, да. Прям вот фломастером рисовались звездочки. Вы испытывали наслаждение ну, при Или это была просто фактология такая? Фактология. Действительно... Чистая, чистая констатация 
э, успешности работы. Есть ли у вас спустя годы рецепт от того, как, переживая успех, не поехать кукухой? Что нужно делать? Нет, во-первых, это не получится все равно. В той или иной степени это надо, это просто надо прожить, пережить. Лучше это делать в какие-нибудь э, острые времена, а для того, чтобы ничего бы не произошло, лучше поучаствовать в паре государственных переворотов, э, организовать какую-нибудь революцию, штурмы телецентров, э, связаться с какой-нибудь совсем уже облыжной сволочью, там, красно-коричневого типа. Ну и, во-первых, надо всегда подумать о том, как э, вовремя и квалифицированно испортить себе репутацию. Да? Потому что ведь что надо сделать? Вместо того, чтобы трясти за свою репутацию, надо один раз ее испортить как следует и потом уже не обращать внимания ни на что. А что, было, что вы считаете э, таким моментом у себя, когда вы один раз испортили репутацию и дальше уже... А я, в общем, сделаю это, по-моему, еще где-то, по-моему, году в 91-м. А что вы имеете в виду? Я Вильнюс? имею в виду наших, Вильнюс, вот это все. Конечно. Uh -huh. а сколько раз вы можете сказать э, про себя, как журналист, я торговал жопой? Ни разу. Ни разу? Ни разу. А, расставание с репутацией или делание вещей, которые твою репутацию порочат, это не торговля жопой? Нет. А, объясните. Нет, давайте тогда давайте договоримся о терминах, смотря что вы называете торговлей жопой. Когда я за деньги или за какие-то другие блага делаю вещь, в которую я не верю, в которую я делаю только потому, что мне поднесли кэш, либо какой-то другой бартер, крайне важный для меня. Нет, ну мне никто ничего не приносил. Я делал только то, что хотел. Всегда. Служить сомнительным людям. Это торговля жопой? Нет, это не торговля жопой, потому что у нас у всех в той или иной степени, поскольку мы стайные животные и таскаем в себе много всяких качеств, которые у нас развились за все время эволюционирования хома, это довольно естественная вещь. Другое дело, что надо быть всегда умнее и хитрее тех, кто считает себя своим начальником. Угу. Это нетрудно. Как бы вы описали свои отношения с Борисом Березовским? Хо, их было, наверное, где-то штук 20 или 30 различных макетов таких отношений. Там были и дружеские отношения, там были и нормально субординационные отношения, там были отношения лютой ненависти и такой, я бы сказал, интеллектуальной, серьезной человеческой близости. Там всякое было. Но он был вашим начальником? Какое-то время, безусловно. А, да. Давайте про чертим это время. Какое это время? Когда? Это время, когда он, по сути дела, управлял а, государством угу. и управлял а, РТ. Середина 90-х годов. Да, конечно. В Ютубе есть запись разговора, да, совершенно прекрасная прослушка, где вы созваниваетесь с Березовским, мы буквально докладываете ему, что вы передали конкурентам Собчака компромат на Собчака. Позавчера кое-что слил. Это куда, Саша? Ну вот по поводу моего... Да да нет, куда я говорю? Я слил... Э, Борис Абрамович, я вас поставлю в сложное положение, если скажу, куда. Березовский очень некорректно изложено. Я рассказываю об этом. А, Там слышь. слово «доложил» есть из ваших уст. Видите, я же звоню и отчитываю. Так нет, дело же не в том, что вы сказали. Конечно, я могу вообще... по, Я вообще очень хорошо владею русским языком. И прекрасно понимаю, как нужно а, подстилать соломку. Дело в том, что а, предыдущий разговор с Борисом Абрамовичем, он как раз заключался в том, что я клятвенно пообещал, Никогда этого не делать. Не мочить Собчака? Конечно. Угу. Тем не менее, я поступаю так, как мне надо. И так, как мне самому захотелось. И принимаю на себя всю ответственность, потому что понимаю, что я нарушил весьма важные и весьма опасные договоренности. Но я считаю, что всегда необходимо извиниться, хотя бы для того, чтобы иметь возможность повторить то, за что извиняешься. А почему вы нарушили договоренность? Ну, мне показалось, это будет интереснее. Интереснее? Конечно. Ну, то есть это ради движухи или ради убеждений? То есть вы понимали, что Собчак не тот человек, который должен снова выиграть выборы? 
Вы знаете, меня вот такие подробности, как тот человек, не тот человек, они всегда мало беспокоили. Был драйв, были сложные личные отношения, были наборы разного рода кретинистических идеалов в то время, которые еще мной тогда владели, что-то там про родину, ну вот это все фигня. Ну и поэтому вот этот как бы вот этот микс, он спровоцировал меня вот на эти поступки, на которые я легко пошел. Угу. Фраза «я больше не буду». Конечно, я ее постоянно употребляю. Да. Почему все так устроено, что блядь, ну, только я видит, только себя видит во всем? Я не буду больше. Разве говорить такую фразу Борису Березовскому это не дно днищенское, нет? Нет, не дно днищенское. Во-первых, вы немножечко утрировали вот такого. Не-не-не-не-не-не, дружище. Во-первых, вот не было этой вот э, бараньи интонации, не было, да? Я не буду больше. Во-вторых, эту фразу «я больше не буду» я повторяю везде при случае. Угу. И когда меня в последнее время э, там, вызывали песочить за мою историю с Украиной, знаете, на всех этих трибуналах я тоже, как правило, начинал с того, что я больше не буду. Угу. И все понимали, что буду. А, я спрошу про трибунал чуть-чуть попозже, я хочу закончить про... с Березовским. Вы утверждаете, что все, что вы говорили в том разговоре, это не искренне? То есть это хитрая Слушайте, игра. А я вообще никогда ни на какую искренность не, 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 не претендовал. Что, как бы вы, вы говорили одно, а думали другое. Нет, искренность — отвратительное слово для эфиров нашего радио. Да, это и умершего русского рока. А, нет, я нет в, виду... в данном случае это была сложная, хитрая, тяжелая игра выживания в весьма непростой ситуации. Потому что я прекрасно понимал, что я натворил. Я прекрасно понимал, кого и как я подставил. Я прекрасно знал, сколько Боря уже набрал за а, неприкосновенность Собчака. Я знал эти цифры, я знал интересантов. Я понимал, что вокруг него, беседующего со мной, вполне могут стоять с обнаженными паяльниками или с чем-нибудь другим, столь же, я бы сказал, болезненным. Могут стоять люди, я все прекрасно понимал. Это сложное, огромное... Безумно дорогая, кровавая игра, которая могла вообще быть только в 90-е годы. Это ты идешь по минному полю, вчерашний друг может оказаться врагом и убийцей. Тогда сводились счеты очень быстро и очень легко. Ну и плюс там как бы... А что бы, собственно говоря, и не оказаться умнее Бори в этой ситуации? Набрал за неприкосновенность Собчака. Что это значит? Я не очень понял. Но Боря был э, медиамагнатом, который да. обеспечивал и обещал определенным людям неприкосновенность их репутации в эфире центральных или каких-то других каналов. Это все стоило денег, в том числе огромных. Угу. По этому поводу заключались договора. И он получал эти деньги, в том числе от Анатолия Собчака. Я понятия не имею, от кого он получал, но я знаю, о каких суммах шла речь. О каких? О, серьезных. Ну, ну, сколько стоит неприкосновенность в те времена? Миллион долларов? Да нет. Ну, кто вообще об этих копейках стал бы говорить? Десять. Ну, десять слушай, за 10 миллионов Боря бы никогда не стал пыхтеть на меня в телефон. Ты что? Расскажите мне, э, наивному молокососу, с волосатыми коленками. А, угу. С волосатыми, ну еще бы я их брил. А, с волосатыми коленками. Как можно ли прожить а, карьеру популярного журналиста, но не торговать при этом жопой, не работать на таких людей, как Березовский, не разговаривать с ними по телефону таким тоном, каким разговаривали вы? Реально ли это? Я честно не знаю, поэтому хочу вас узнать. В вашу эпоху, в эпоху интернета, наверное, да. Потому что, насколько я понимаю, ваши средства производства принадлежат вам. И вы не завязаны в своей карьере на то, что кто-то позвонит, нажмут кнопочку в эфирный аппаратный, и все эфиры для вас навсегда кончатся. Да? Тогда, когда работали мы, телевидение было результатом усилий огромного количества людей, Огромного количества денег, техники. От чего вы вообще возникли? От чего интернет стал настолько победоносен и так необходим? От того, что исчезла необходимость в борях, да? 
То есть сегодня, при том, что вы употребляете весьма, я бы сказал, странные и рискованные с точки зрения европейской политкорректности и всяких вопросов гомосексуализма термин торговать жопы это совершенно он должен быть пересмотрен вами рекомендую да? он явно это явно если я в европе захочу делать карьеру да, да 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 там вы будете понять неправильно то вы вероятно что-то подобное уже сможете делать но до той минуты до той минуты пока ваши слова не станут э, радикальным и серьезным фактором политики как только они ими станут, поверьте, несмотря на всю свободу интернета, несмотря на продранность джинсов и дерзкий взгляд, на замечательную репутацию и даже дружбу со Шнуровым, поверьте, это государство сумеет протянуть к вашей шее лапки, и вы будете говорить примерно так же. Ну, в зависимости от того, захотите ли вы дальше работать или нет. Как думаете, первое предупреждение нам сделают? Или ну, сразу будут давить на кадык большими пальцами? Ну, понимаете, вот мы в свое время сидели на золотых цепях у этих олигархов, да, или у государства. Уходя, мы, как правило, забирали с собой цепи, это всегда было очень хорошо. Я вижу, да, что да. А, да, да, не да. растерялись. А у вас, насколько я понимаю, вот этого бонуса нету. То есть вы упиваетесь своей свободой, совершенно не понимая, что э, свобода вообще вещь, от которой мало пахнет пиастрами. Почему? Свобода — это товар, как и все на свете. Ну, соображать дальше. Ну, раз это товар, то рано или поздно он должен быть продан. Да, совершенно верно. Но... А потом вы поступаете как тот цыган, да, который есть вещи, продавал которые... козу и которая к нему прибегала из соседней деревни, сбежав от покупателя. Так есть же вещи, которые не продаются. Это что, например? Родина. Вопрос цены. Близкие. А близкие, ну, тоже в известном смысле вопрос цены. Жопа. Друг мой, что у вас за поворот по, по, на, на тему жопы? Вот объясните. Я сам очень люблю это слово. На моем и жаргоне часто это, его на моем жаргоне это значит честь. А, тогда мне понятно ваше отношение к слову Родина. Отлично. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Мы сейчас находимся в помещении. Uh, это вы называете резиденцией своей, как я понимаю? Нет, это редакция. Ну, редакция, это ваш это пентхаус. Uh, вы Нет. это арендуете или вам это принадлежит? Это мне принадлежит. Когда вы это купили? Ой, я не помню уже. Этот век Давно. или прошлый? Прошлый. Прошлый век? Да. А, то есть дом строился ну, в 90-е. Ну, это все 90-е. То, что напротив церковь э, находится, это случайно получилось, да? Ну, вообще, если вы помните историю Петербурга, там одно время в, советское, uh -huh. в советскую эпоху располагалась прелестная, маленькая, тихая гондонная фабрика. Гондонная фабрика? Гондонная фабрика. А в мать. Советском Союзе были презервативы? Вам сколько лет? 31. 31. Ну, значит, тогда вот видите, как хорошо, что, как хорошо, что вы все-таки сумели родиться, несмотря на то, что они были. Были, да? Да. Ага. То есть вам это не помешало. И их Я производили даже здесь? Да. А. а вы пользовались? Советскими. <coughs> Давайте перейдем к... Да, к так. И был вид, чудесный вид на гондонную фабрику. А. Но... Ее захватили попы. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Березовский. А это правда, что он сделал Путина президентом России в 2000 году? Ну, пожалуй, что нет. Почему? То Боря жил все равно на другой планете. Боря был слишком интеллектуален для всей этой игры. В течение недолгого времени, когда совсем слабел э, Ельцин, когда Киржаков... Коржаков. Коржаков. Блин, да, вот у меня дружба, в Петербурге, дружба с моим э, товарищем Киржаковым, конечно, меня подводит. Когда Коржаков э, терял интерес к происходящему, у него было такое. У него опускались руки, поскольку он из всей этой компании был вот на свою беду, то, что называется, честным. Ага. Хорошо. Э, самое интересное, что да то тогда действительно Боря мог э, осуществлять совершенно невиданные проекты. Но поскольку Боря был глубоко корыстен, 
никакой корысти в том, чтобы создавать из неведомого ему тихого, сложного, опасного и совершенно непостижимого чекиста Путина такую фигуру. У него не было. Он много со мной на эту тему говорил. Он много у меня пытал по поводу Владимира Владимировича, тогдашнего Владимира Владимировича, который был еще совсем другим. Но он справедливо полагал, что все чекисты примерно одинаковые. И что, зная вообще морфологию и физиологию этих существ, абсолютно для него инопланетных, он легко постигнет и особенности Владимира Владимировича. Это была отчасти правда. Но он ее так и не постиг. Потому что, как мы знаем, первый же удар жала Владимира Владимировича пришелся как раз в сердце Бориса Абрамовича. Так Березовский выбрал его в итоге или нет? Нет. А кто? Но это было вообще коллективное и... Э, да, пожалуй, все-таки это было коллективное. Решение о отборе не зависело... А давайте совет директоров э, назовем. Да все, вот всех, кого вы знаете, можете всех перечислять. А я вам буду дружелюбно кивать. Ну, хорошо. С семья. семья. Ну, вот прям я кровно имею в виду семья, тех, кто... да. Березовский. Хотя, вот подожди, Дудь, ну вот, вот ты же да. взрослый мальчик, ты прекрасно Нет, понимаешь... Ну да, да, ну да, 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 да. Ты прекрасно понимаешь, что э, времена меняются. Меняются они иногда в течение суток по несколько раз. Да? И что настроение людей меняются столь же быстро. Тот, кто вчера был сторонником этой идеи, на утро оказывался противником. То есть здесь вот таких вот, прям вот как в кино, как навсегда, одни эльфы, а другие орки, вот так выстроить не удастся. Это была все время меняющаяся, мерцающая, жуткая игра, где э, члены и персонажи этой игры не ставили друг друга в известность о своих намерениях. Ну, я не собираюсь разбираться, называть того, кто привел Путина к власти, орком. Я хот... Мне просто было интересно задокументировать то, как видели вы. Привести Я человека видел... к власти можно из благих побуждений. А, ну, на тот момент это было, правда, лучшее, что ну можно вот. было привести. Поэтому мне, мне интересно было бы перечислить, кто кроме Березовского? Я говорю все, включая в том числе, кстати говоря, и Гуся. Угу. А... И Гуся, и всех банкиров известных, кстати, и здравствующих по сей день. И семью, и не семью, и каналы, и руководители каналов, всех, от кого что-то зависело. Ходорковский принимал решение в этом? О, Ходорковский в меньшей степени, чем кто бы то ни был. Абрамович? О, вообще для меня загадочная фигура, потому что Рома всегда, он изумительно владел искусством молчания в таких Это ситуациях. Это правда. Да. Авен? Он... Авен никогда искусством молчания не владел, но он на свою беду был чертовски умен, по крайней мере, в ту эпоху. Он был в Совете директоров? Конечно. Кто ходил в шорт-лист? Путин? Степашин? Там много было. Там, знаете, вот как был прекрасный анекдот, когда я тут, меня попросили воры в законе прочесть для них какую-то лекцию, там подобрались очень смешные персонажи. И один из них говорил, что вот, ты знаешь, я вот всю жизнь был вором в законе номер два. Всегда. Вот я уже 40 лет вор в законе номер два. Я говорю, а, -а, -а номер один-то кто? А, этих до хрена. Что за лекция была для воров? Ну, вот они там хотели тоже выяснить некие, некие особенности поведения в кадре, некие особенности формулировок и прочего, прочего. Вы брали с них деньги? Да, конечно. Угу. Я вообще не занимаюсь благотворительностью. Трибунал, на который меня призывают за... Ну, призывали, моих, призывали. Призывали за слова по Украине. Да, Что конечно. вы имеете в виду под этим трибуналом? Ну, это были мои, мои же, кстати говоря, близкие друзья и товарищи по 90-м годам, которые с тех пор сумели сильно укрупниться и нарастить трех- и четырехступенчатые затылки, переодеться в серые пиджаки, засесть в Кремле, и на которых мои фокусы типа там... Приветствие, входя в Кремль, там видишь какого-нибудь чиновника, сразу что говоришь? Слава Украине! Когда он начинает шипить, надо говорить, отвечать надо героям слава. Когда последний раз вы так заходили в Кремль? А, да не, да. Нет, последнее время это уже потеряло остроту, потому что все уже так банально хихикают в ответ. А последний раз? Это был, я имею в виду, вот это тогда, когда была самая раскаленная. Ну, 13-14 Это 14-15 год, вот когда угу. действительно все это клокотало и дымилось. Вы пришли в Кремль, и что вы делаете там? Как происходит этот трибунал? Трибунал, да. трибунал ну, начинают думать, что со мной делать вообще. Сколько людей сидит в комнате? 
Чек 5 обычно. 5. Круглый стол? Нет. Что, лекторий? Нет. Как это выглядит? Ну, по-разному. По-разному. Угу. Иногда начиналось с того, что я вообще у стеночки стоял. У стеночки? Да. Угу. То есть мне не предлагали стула. Люди по фамилии Володин, Цурков присутствовали в этом кабинете? Ну, пусть вам дорисуют ваши фантазии. Угу. Так, хорошо. Начинается обсуждение. Что с вами делать? Когда вам слово дают? Да почти сразу я его беру. Я говорю, ребят, давайте лучше перечислим, что я не сделал, да? Что я имел возможность сделать и чего я не сделал. Если мы перечислим все, что я не сделал, то выяснится, что меня, в общем, надо не, трибуни... не трибуналить, а вообще давать мне героя России. А не сделали, не призвали людей на улицу. Я много чего не сделал. Ну, то есть вы таким образом обрисовываете, вы, вы говорите, что э, я шумлю, но дозировано. Э, не говорят, точно, Глебыч. Нет, 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 нет. В конце На концов, надо понимать, что э, я умею любой трибунал превратить в благо. И у меня это пока всегда получалось. Бывало ли вам стрёмно хоть раз на таком трибунале? Да, бывало. Почему? И когда это? Особенная ситуация, как это было? Да, было несколько ситуаций. Давайте одну из них назовем. А, ну, тогда постарайся меня понять, потому что все действующие лица еще живы. Нет, у меня просто как бы есть сотрудники, друзья на разных каналах. Uh -huh. Близкие друзья на разных каналах. Я спрошу еще об этом, да? Да, люди, люди, с которыми я нахожусь в прекрасных отношениях. Да, и когда мне говорят, Глебович, все будет по-честному. Одна заметочка, один человек. Одна заметочка, один человек. Лишится карьеры. Ага. Ты с этим дружишь? С этим, с этим, с этим. Хорошо. Так вам же пофигу. А в отношении друзей нет, потому что дружеские отношения это лучший вид корысти. Если не приведи бог, вам сейчас скажут, э, Невзоров, заткнись, иначе шнуру твоему другу нигде не разрешим выступать. Вы заткнетесь? Вы знаете, я на то и Невзоров, чтобы всегда что-нибудь придумать. А, либо а, сыграть в такую игру, при которой все останутся живы. Я, я солдат, нет, стоп, стоп, я не боец, говорю сейчас про неживы, я а, только про я имею, ввиду, я имею в виду в том числе и карьерно живы. Я на то и боец этого фронта, чтобы не подставить лоб под первую пулю, ни свой, ни чужой, да? Много mm -hmm. ума для того, чтобы просто отхватить какой-нибудь административный кусок административного свинца в лобовую кость не надо, да? Mm -hmm. Наша задача выиграть и вынести на себе всех товарищей. С весны 2016 года вы советник э, гендира Первого канала Константина Эрнста. Как это получилось? С какого вы, интересно, рухнули дуба? Мне просто интересно. Но вы сейчас на вопрос, как это получилось, реагируете? Нет, мне просто интересно. Я хотел бы уточнить возраст дуба и его высоту. <связывается> Дуб зовется интернетом. А -а -а. А -а -а, там это приведено как факт, и то, что вы это подтверждали. Только это не с 16 -го года, а, по-моему, с 2006-го. 6 -го? Конечно. А, я прошу прощения. Да. А -а но это так. Конечно. Что есть э -э -э советник... Константина Эрнста. Дружище, я, Эрнста? Же, я же телевизионщик, который да. всю жизнь провел э, в этом медийном море, в этом медийном болоте. Я довольно хорошо понимаю э, и технические, и э, я имею в виду технические в моем в профессиональном смысле, не по части там, расстановки камер, э, и э, другие потенциалы, какие есть у тех или иных проектов. Да? Uh -huh. Причем это проекты ведь не обязательно и даже всегда не политические. И в данном случае мои консультации могут быть вполне ценными. И таковыми являются. Например, какие, про какие программы вы обменивались мнением с Эрнстом? Практически обо всем. Ну, голос запускать, он с вами общался? Нет, но ну не конкретно по голосу, конечно, общался. Не конкретно по голосу, но есть всегда в любой программе, есть нюансы и есть детали. И Костя совершенно справедливо предполагает, что ему что ему нужно стратегировать, а вот какие-то участки э, идей, которые там вкраплены, должны обдумывать и обсуждать другие люди. Вы получаете за это деньги? Конечно. А... Я вообще ничего не делаю бесплатно. Угу. Это больше 500 тысяч рублей в месяц? Меньше. А... Сказал я с отвращением. 
Самая э, запоминающаяся история с ваших отношений с Эрстом. Смешная, страшная, забавная, любая. Вы тысячу лет знакомы, вы много чего видели. Что-нибудь одно? Ну, во-первых, его дикая жадность. Его запредельная феноменальная жадность. Когда Кости подарили череп с Меладона, о котором я мечтал на протяжении там, последних 20 лет. И когда Костя специально, когда я к нему приезжаю, выставляет этот череп поближе, но не дает к нему даже мне прикоснуться, ему он не нужен абсолютно, но он меня продолжает дразнить и травить этой уникальной хреновиной. И это несмотря на то, что мы дружим уже лет 30. Но еще была история, когда только начала выходить. Мы тогда не дружили. Начала выходить программа «Дни». Это был тоже первый канал, это был ОРТ. Uh -huh. Очень властолюбивый и справедливо полагающий, что он командует всем на канале, Боря Березовский, тогда разрушает сетку канала и ставит меня с этой программой на тот день, который ему самому показалось нужным и важным. Меня, значит, наряжают в какой-то костюмчик, сажают в кадр, и это все уже, это все материал отснят. И это все должно выйти в эфир, и тут, значит, разъяренный фурией мчится Костя, тогда еще мы не дружим который только назначен э, в руководство канала, и который говорит, что вот это не в сетке, это не пойдет. Стоит, значит, Боря, который сверлит его э, издевательским взглядом веселеньким. Стоит Костя, который белеет и отекает, глядя, значит, э, в очи этого телевизионного гиганта. И Костя говорит, что если Невзоров сейчас выходит в эфир, я увольняю. Я прошу отключить свет в студии. То есть вы протянули другу руку? Тогда он не был другом. Почему вы так сделали тогда? Он мне был симпатичен, черт возьми. Верили в него? Нет, я вообще ни во что не верю. Жалко ли вам Константина Эрнста сейчас? Нет. Почему? А от чего его жалеть собственно говоря? Чувак в заложниках. Самый талантливый и, в общем-то, гениальный телевизионный работник э, страны, который имеет возможность сделать действительно клевое телевидение только с наступлением «Сумерек» и, очевидно, не отвечает за то, что показывают в политически важных программах на канале. Ну, черт возьми, он взрослый мальчик, он выбрал свою судьбу. Мы с ним никогда не говорим на эти темы. Для него это болезненно. Для меня нет. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. В 91-м, кажется, году у вас была ситуация, когда на пустыре вы встречались с человеком, который принес вам некий компромат на некого чиновника, и он стрелял в вас. Mm -hmm. Как вам удалось избежать смерти? Ну, там, в общем, да почти не удалось, надо сказать. Нет, ну там, там рана-то была серьезная, можно поднять все документы, которые есть в военно-медицинской академии, но человек был прав по-своему, и с тех пор прошло много-много-много времени, и мы с ним даже одно время подружились. Ух ты! Человек, который заказал или который именно плел? Который стрелял. Стрелял? стрелял. Да. Он живет в Петербурге по-прежнему? Да. А, как вы узнали, что это он? Или вы сразу знали, что Я это он? Я сразу знал, что это он. Он был вашим знакомым? Да. Mm. Uh, чем он занимается сейчас? Oh, да, по-моему, у него там какой-то бизнесишка такой вполне себе плотненький. За что он вас хотел вольнуть? За дело. За какое? Ну, за избыточную дерзость, за хамство, за залезание в те сферы, куда не надо было залезать. А рана была вот здесь, в районе подмышки, да? Ну, в подмышке это, она вышла, пуля. Насквозь? Конечно. То есть прям дыра была? Да. С мяском, со всеми делами? О, да, дорогой мой. Ага. А вы отстреливались газовым пестиком? Ну, это было просто вот жестом отчаяния. Ну, вы успели его достать? Или нет, нет, конечно. То есть это уже после того, как вы поняли, что вы не убиты, и вы пытались... Ага. 
Он выстрелил и убежал. Ну, почему нас не добил? Ну, он, я подозреваю, что э, он сам немножко испугался все-таки. Когда увидел, как, это, как меня швырануло от этого выстрела, он все понял. Как происходила ваша встреча после этого? Ну, когда вы примерялись? Да мы не примерялись. Ну, вы же общаетесь? Мы просто нормально общаемся. И можете встретиться в ресторане, где-то еще? И периодически видимся. Вы проговаривали этот эпизод? Так а зачем? Поймите, друг мой, это были 90-е годы, когда все это было абсолютно нормативными действиями. Вот вы будете обсуждать со своими друзьями э, испитие пива или поход в кино. Нет. Вот 90-е, совершенно верно, которые были там 30 лет назад. Вот 90-е годы как раз были тем периодом, когда все это делалось легко и, я бы сказал, особо не задумываясь. Давайте вспомним день, обстоятельства, когда вы познакомились с Владимиром Путиным. О, это было так давно. Давайте попробуем, так интересно. А что, вы делали, что вы делали тогда? Я Где тогда секундничал, я тогда возглавлял какие-то государственные перевороты, тогда мы там что-то планировали, какую-то стрельбу в Петербурге и так далее, так далее. Тогда много всего было забавно. Так, и тут вы приехали или к вам приехал скромный человек. Ну, вообще-то мы давно знали о существовании друг друга и общались по телефону до этого. Общаясь, вы могли себе представить, что он так далеко пойдет? Нет. Почему? Ну, потому что я тогда не анализировал вообще эту возможность. И, э, знаете, тогда так далеко пойти мог любой из собеседников. Даже самый тихий, скромный. В том-то и дело. Угу. Только у меня были определенного рода гарантии, что я точно не пойду. Когда вы последний раз общались лично? Пару лет назад. При каких обстоятельствах? Несущественно. Был момент, когда во время вашего петербургского общения он помог вам решить какие-то личные вопросы? Ну, если это можно назвать личным вопросом, то да. Давайте расскажем, что это за вопрос. Ну, как вам сказать? Его начальник, в общем, был человек горячий. И в какую-то минуту, конечно, он озверел от всего того хамства, которое я устраивал. А это были 90-е годы, когда любой вопрос можно было решить с необыкновенной простотой. И тогда у начальника нашелся хороший советник, который объяснил ему, что этого нельзя делать, и сделал все, чтобы это не произошло. Так, переводя на более Переводите, простой язык. Да. Переводите, я, переводите. я помогу, как человек. Вы сами переводите. Да. А... Вы настолько, э, вы так сильно залупались, что Собчак мог захотеть вас убить. А Путин объяснил ему, что убивать Невзорова не надо. Ну, это ваша трактовка, давайте на ней остановимся. Но она близка к истине. Ну, близка, скажем так. А, Собчак мог убить человека? Первый русский демократ? Дело не в том, что Собчак... Вообще человеку может убить кто угодно. И разговоры про какую-то какую сакральность или несакральность жертв, убийств, это все разговоры, давайте будем вести где-нибудь на страницах журнала «Работницы» или фило «Вопрос философии». Да? Это все несерьезно. Это были годы, когда со всех сторон к впечатлительным интеллигентам, оказавшимся во власти, тянулись руки с маузерами, предлагавшие с удивительной легкостью решить любой вопрос. Это вот, знаете, вот когда вы первый раз знакомитесь, у вас появляется друг-водопроводчик. У вас есть друг-водопроводчик? К сожалению, нет, я очень страдаю за это. Вот, видите, вот вы страдаете. Да. А если бы у вас был друг-водопроводчик, который к вам бы пришел и сказал, слушай, Дудь, блядь, чего у тебя все такое ржавое протекает и висит? Давай мы тебе сейчас поставим пластик, медные фитинги, какие-нибудь сгоны, все будет сиять, горячая вода тут. И все это за полдня, никаких проблем. Вот появляются люди в биографии всех этих очень слабых и на самом деле не очень интеллектуальных людей, не очень интеллектуальных в том, что они все равно не представляют себе последствий, да? И начинают предлагать свои услуги. И таких людей было очень много. Конечно, не поддаться этому гипнозу. Слушай, у нас вообще каждый день кого-нибудь убивали, это даже перестало быть событием. У нас ходили по Неве прогулочные, нормальные, классные, за полтора миллиона долларов катера белые, у которых были торпедные аппараты. 
И? То есть у нас могли возле Академии художеств чисто по-петербургски завалить из гранатомета шмель. Да? А торпедные аппараты они что делали? Торпедные аппараты иногда стреляли. А. По другим яхтам. Тоже в акватории не вы. Угу. Угу. В 2012 году вы стали доверенным лицом Путина на выборах. И когда вы попали на интервью Ксении Собчак, я должен вам сделать комплимент, что вы гораздо лучше выглядите с тех пор. Ну, прям, прям гораздо лучше. Вы тоже подросли. Вот. Это, 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 я тоже, да, похудел. И там вы сказали, что я пошел доверенным лицом, потому что Путин когда-то сделал для меня личную услугу. Да. Ксения не смогла у вас выведать, что это за услуга. Я правильно понимаю, что вы имеете в виду ту услугу, которую И это стоит? тоже. То есть, по сути, Путин спас вам жизнь. Ну, когда-то, да. Это много объясняет. А... Нет, для меня это, в общем, уже ничего не объясняет. Я считаю, что я расплатился с долгами. В 2012 году? Конечно. То есть это был просто возврат долга? Ну, отчасти, в том числе и так. А есть еще версия, что в 2012 году, когда вы пошли доверенным лицом, этого реально никто не понял, а не потому, что Путину это было нужно, вот он бы точно пережил, а потому, что вам это было нужно. Вам нет зачем. А за тем, что это был разгар того момента, когда РПЦ э, всех людей, которые каким-то образом э, оскорбляет ее, э, этих людей призывало к ответу, вы к тому моменту уже хорошенечко зажгли по части воинствующего атеизма, и вас вполне могли э, тоже привлечь двушечкой, трешечкой, пятерочкой, каким-то другим способом. И переходя в категории доверенного лица Владимира Путина, вы таким образом попадали от защиты от воинствующих агрессоров РПЦ. Ну, это вообще уже конспирология, но можете думать, как хотите. Но она логичная, согласитесь. Ну, очень много на свете есть логичных вещей, которые, тем не менее, абсолютным абсурдным являются. Вы не защищались, становясь доверенным лицом Владимира Путина? Ну, это слабенькая защита. Как вы помните, все подробности этой истории – и доверенность, и всякие отношения, тем не менее, не застраховали от воя почтеннейшего Говорухина, угу. который на всю страну запричитал, как вообще атеист мог оказаться в наших рядах. Помните, да? Да, 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 да. Ну, вой... Так что ваша версия здесь, в общем, я бы сказал так, подхрамывает. Когда меня бьют во дворе, я прихожу к кому-то, ну, за дело. Ну, или не за дело, неважно. И когда я прихожу под защиту, не знаю, к старшему брату, к бате, кому угодно еще, он меня защищает, но вполне может причитать. Ну, это же все равно защита. Нет? Ну, ну говорит, вот это, давайте без. Ну, давайте, вот я, конечно, берите, берите, берите на вооружение любую версию, а... которая вам нравится. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Что это за хрень? Иди сюда. Да. Так, вот, вот так. Да. Нет, нет, нет. Вот ручку вынимай из кармана. Нет. Вот так. Так. Вот так. Да, вот так, вот так. Так. Он похож на Поклонского? Посмотрите, как он похож на... Она мироточит, глупый. Она мироточит. Попробуй, попробуй, пальчик. Попробуй, попробуй да? Она мироточит. Так. Вот. Просто мироточащая икона, да? Ну, Ваша? это, да, это замечательный украинский художник, а подарила мне эта группа Ленинград на а -а -а. день рождения, да, поэтому замечательное произведение заняло свое место. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы помните тот день или тот период, когда вы люто возненавидели церковь? А я очень, очень, я с большой симпатией отношусь к церкви. Что значит люто возненавидел? Я отдаю себе, в отличие от вас, от всех, отчет, хорошо зная догматику, риторику, гумилевтику, историю церкви. Я отдаю себе отчет в том, что церковь – это, скажем так, экстремистская, да? это деструктивная секта, представляющая большую общественную опасность. Меня устраивает то, что происходит. Меня устраивают все эти завалы и грандиозные декорации мракобесия. Мне все это нравится, потому что для меня это изумительная возможность изучать живьем самому, с ланцетом и пинцетом, 
явления, которые, как казалось бы, никогда не будут нами больше потроганы, которые должны были остаться там в далеких веках. Поэтому у меня нет никакой ненависти, помилуйте. Какая может быть ненависть? Как можно ненавидеть чуму или проказу, или холеру? Вы рассказывали, что ваш дедушка работал в органах, и вы присутствовали... Он в своей работе практиковал такую вещь, как встречу на конспиративной квартире с священнослужителями. И... Но это не он практиковал, он был для, для этого слишком велик. Меня просто забирал обычные школы, когда я был совсем пацаном адъютант. И либо меня там вели в кино, либо меня еще куда-нибудь вели. Но и по пути там он еще выполнял какие-то служебные обязанности. Он заносил, разносил документы по конспиративным квартирам. И заходили мы иногда на те конспиративные квартиры, куда появлялись и попы тоже. И попы докладывали... Попы всегда регулярно сливали свои исповеди. О чем они могли рассказывать? Ну, вот что доносилось до ваших ушей детских? О, они рассказывали обо всем. В основном, конечно, поскольку это был Питер, и это была интеллигентская среда, интеллигентско-профессорская среда, то о, во всех подробностях описывалось... Личная жизнь той или иной профессоры, консерваторской, университетской. Потому что там было довольно много верующих, которые по наивности имели всяких там духовников. Потом... А лично, то есть они на, проповедях, на исповедях про измены рассказывали? Ну, они в том числе и рассказывали и про, возможно, какие-то свои мелкие прегрешения, и про то, что кто-то куда-то там кому-то в командировочке присунул. Знаете, что это, в общем, бывает и, даже, даже в самых высоких академических средах. Да? Но более того, там обычно раскладывались фотографии, Привозились из дальних, по-моему, эстонских каких-то или подпитерских каких-то монастырей из китов привозились такие вот совершенно прозрачные, с большими синеватыми ушами в прядях, какие-то старцы-схимники, которым показывали фотографии богемной интеллигентской тусовки. И этот, я помню, старец-химник, он все время слюнявил химический карандаш и обводил этим химическим карандашом рожицы тех, кто к нему уже приезжал. Это были всякие там феминистки питерские, писатели и прочее, прочее. А приезжал просто на исповедь? Нет, его привозили. Нет, 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 приезжал к химнику. Да, лесу. конечно, но тогда было очень uh -huh. популярно, очень модно болтаться вот по всем этим uh -huh. очагам духовности и э, находить себе каких-нибудь так называемых духовных отцов. 5 сентября 1978 года в Ватикане во время аудиенции у только что избранного Папы Римского Анна Павла I э, скончался uh -huh. митрополит Ленинградский Ладожский э, Никодим. Никодим Ротов. Да. А вы знаете, из-за чего он скончался? Нет, я вскрытие не производил. А, ну, это действительно отравление? Слушай, вот я привык говорить про отравление, если у меня здесь на столе лежит желудок, да, угу. вот здесь лежит сердце, и еще на, на расстоянии, там, не знаю, 40 сантиметров мозг. Я могу тебе сделать все рассечения и, по крайней мере, первую биохимию, чтобы посмотреть, было что-нибудь или нет. Вот так, на пальцах и на словах, было ли это отравление, я думаю, что да. Потому что Никодим, будучи той же самой номенклатурой, он все-таки хотел постоянно оборвать вот этот, понимаешь ли, наш... Хотел оборвать чекистский поводок и начать гулять сам по себе. Это было абсолютно недопустимо по правилам игры. Ну, а отравить его на папской аудиенции, в этом даже есть какая-то такая пикантная драматургия. Вы были близко знакомы с Никодимом? Нет, те, кто были близко знакомы с Никодимом, практически сразу после первого же близкого знакомства получали звание архимандрита. Как же так получалось? Ну, он знал, что, в принципе, ко мне лезть за этим бессмысленно, потому что, ну, есть, во-первых, Георгий Владимирович Невзоров, во-вторых, я сам могу за себя постоять. С чем с этим? С предложением братской любви, дорогой мой. Угу. То есть вы сейчас утверждаете, что он был гомосексуалистом? Нет, я вообще ничего не утверждаю. Это утверждаете вы, я говорю только я про спрашиваю. братскую любовь. А, братскую любовь. А, 
Смотрите, ну вы, вы, это те времена, когда вы пели в хоре церковном, и, и про близки я, честно говоря, спрашивал немножко другое. Насколько можно сказать, что вы в команду Никодима входили? Нет, не входил вообще, потому что команда Никодима состояла целиком из тех, с кем он был близок. Ага. А... Я же не говорю вам, что, так сказать, там кто-то носил ведрами в зелин. А... А... Смотрите, вы не раз, не два, не три, не тысячу раз говорили про то, как гомосексуальные отношения распространены в церкви. Да, в том конечно. числе вы сейчас ну, буквально намекаете на это по части Никодима. А как часто с этим приставали к вам? Пока вы пели в церковном хоре, да пока практически вы учились в нет, Практически не приставали, потому что у меня была настолько чудовищная репутация бабника, что было понятно, что здесь ловить нечего. Потому что это был тот самый, вот, то, что называется, урод в семье. Э -э да, да. Я просто слышал, слышал, что бывают еще бисексуальные отношения. Ну, я тоже про это слышал, но только слышал. Угу. Ну хорошо, и ни разу никто не предпринял попытку. Не погладил Нет. вас по руке. Нет, там попытки. Не обнял вас нежно. Вот Нет, здесь. попытки, попытки и попытки э, нежного обнимания, разумеется, были, но там уже просто товарищи сразу получали поддых. Да, мне я же такая же подворотницкая шпана, как и Владимир Владимирович. Тогда финальная байка, э, но... не байка, а финальная по этой теме. Я давно. Ну, не, собственно, не давно, а с тех самых пор, когда вы стали известны широкой публике как воинствующий атеист, слышал байку, версию, что Невзоров так ненавидит церковь, потому что сам когда-то был растлен кем-то из них. Во-первых, не был растлен. Во-вторых, я не ненавижу церковь. Я к церкви... От... Вот поймите, я исследователь который изучает вопрос, ну какой энто, где вы видели энтомолога, который ненавидит жуков? Энтомолог относится к жукам с огромной симпатией и интересом. У меня есть друг, целый епископ, прям вот с бродищей с крестом, с которым мы периодически э, встречаемся и подолгу беседуем. И я ему всяко помогаю по жизни. У меня куча э, друзей, которые искренне считают себя какими-то там, понимаешь ли, христианами или верующими. У меня есть э, множество людей, заблуждения которых я никогда не буду трогать, потому что им в них очень комфортно. Я не ненавижу церковь, давайте откажемся от этой идиотской догмы. Истор... Я просто в отличие от вас ее знаю. И говорю абсолютно понятные, простые, прописные вещи о ней. Вам эти прописные вещи по контрасту с, тем, с той химерой, которую вы сами себе нарисовали, кажутся чуть ли не проявлением ненависти. Вот и все. То есть проблемы это ваши, а не мои. Завершая тему, да. вы сейчас ответили немножко в бок. Я просто хочу это коротко зафиксировать, и мы перейдем. А Невзоров не, не в был... бок, а рядом. Ря... Извините. А Невзоров не был растлен. Нет, не был растлен. А... Хотел бы посмотреть, у кого бы это получил. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. История про отца Пегидия. Это правда? Коротко, если кто-то не понимает. У вас были дебаты с Милоновым, во время которых вы задали ему вопрос. Ну, как вы можете себя считать христианином, если отца Пегидия не читали? На что Милон сказал, да я читал отца Пегидия, конечно. А вы ответили, что а нет никакого отца Пегидия. Пеги, э, Пегидия это жопа. Это, Опять, это да. задняя да. часть э, да. туловища да. у насекомых ракообразных. Да. Это как раз слово Пегиди и есть слово жопа. Вот вы можете, кстати говоря, в следующий раз употреблять. Да, и вот, вот, вот торговля, не торговля жопой, а торговля Пегидием вас переведет из просто обаятельного нахала уже почти в энтомолога и в человека, который пользуется солидной терминологией. Где была эта роскошная история? Да я не помню. Слушай, я, я даю свои... Это теледебаты. Ну, какие-то там. Да. Теледебаты. Это произошло. И э, 
к сожалению, я не видел этого, я знаю только это в пересказе. В пересказе это выглядит как просто выдающийся панч, просто невероятная связка, которой позавидуют Гнойный, Оксимирон, все прочие люди, которые когда-то выдающимся образом себя проявляли на любого рода дискуссиях. Но это не попало в эфир. Почему? Но это не попало в эфир, я приписал заслугу себе и своему благородству. На самом деле это была такая э, христианская, по-моему, какая-то телекомпания, которая, вы же понимаете, да, что тот, в чьих руках находится монтаж, угу. он владеет ситуацией полностью. Угу. А... И их симпатии все равно были не на моей стороне. Я слышал другую версию. Что О Милонов... том, что меня попросили, да. Что Но... Милонов звонил и плакал. Возможно. Я не был свидетелем этого. Того, как он вам звонил? Нет. Он а? не мне звонил. А, в монтаж? Я не знаю, угу. куда. А, если бы вас, он вам звонил и от вас зависело, вырезать это или нет, вы бы вырезали? Я бы тоже разрешил. Почему? Ну, во-первых, я не жаден. Во-вторых, поймите, мною не ведет какая-то ненависть, которую вы мне приписываете. Мне, я прекрасно понимаю, что Милонов актер медийно-поповского театра, что он прекрасно понимает, что он нашел для себя вот эту сказочную нишу, где он никому не нужный, ничего не знающий, ничего не представляющий из себя мужичонка с кривой рыжей бородой вдруг становится медийной звездой российского масштаба. Но с моей точки зрения он не является даже верующим. Он является таким прикидывающимся. Просто я, в отличие от вас, знаю, что такое верующие. А что это такое? Верующие — это люди, которые прежде всего под воздействием своих убеждений полностью меняют свое поведение и свой образ жизни. У нас есть образчики в виде бесконечного количества жития святых. Ну, то есть, вот если вера — это некое состояние, да? Ну, вот как холера, да? Это болезнь, угу. которая всегда имеет свои симптомы, и эти симптомы одинаковы, что для... Вас, что для, другого, для другого, любого другого болящего. И если мы говорим о какой-то норме веры, да, вот о том, как она выглядит, как она проявляется, то мы тут же напарываемся на примеры того, как люди должны себя проявлять и как на них эта вера действует и влияет. Да, мы видим блаженного Макария. Блаженный Макарий, когда испытывал малейшее плотское возбуждение, немедленно погружал гениталии зад в муравейник для того, чтобы избавиться от этих чувств. Мы видим Симеона Столпника, который мазал свое тело калом для того, чтобы получить э, нагноение своих язв. Он разводил червей в этих язвах. Он делал, мы видим там, не знаю, Марию Египетскую, которая никогда в жизни не мылась и которая омывала только те кончики пальцев, которыми совершала крестное знамение. Мы видим а, святых, которые слизывали фекалии и блевотину с тел. Мы а видим... Где мы это видим? Ну, где мы это читали? Давайте, откуда это мы процесс... просто жития святых. А. Элементарно. Те самые жития, которые зафиксировали норматив веры. А они описаны... Это автобиография или они описаны со стороны? Нас уже насколько это... этому можно верить? Нас это не должно волновать, насколько этому можно верить. Мы говорим только о том, что нам предложены образчики поведения, образчики того, что должна христианская вера делать с поведением людей. Они должны забывать о собственном комфорте, о собственном удобстве, о лечении, о гигиене, угу. о так называемом сексе, хотя мы много видим, там, как вели себя настоящие праведники, как они вешали себе на пенис вериги, как они закапывали себя а, по плечи в землю для того, чтобы сбить непрекращающуюся эрекцию. Это действительно были подвиги веры. Мы можем говорить о том, что да, вот это вот нормативное состояние. А все, что демонстрируется нам сегодня, это просто был там. Милонов гей? Слушай, понятия не имею. А... Но судя по его э, интересу к этой теме, конечно, да. Ну, просто не, не бывает дыма без огня. Нет, хотя бывает химически, бывает дым без огня, бывает дым в результате как бы разных сложных химических реакций. Но вообще вот это... Об... Вот меня вообще не интересует эта тема. Э, то есть я почему хорошо отношусь к геям? Потому что мне нужно регулярно там 
продлевать различные визы, мне нужно продлевать э, пресс-аккредитации. У меня много серьезных э, товарищей в Европе, мне не нужны проблемы на эту тему, и поэтому у меня вполне хорошее отношение к геям. Я считаю, что вообще отношения всегда должны базироваться на жестком расчете. Это гораздо э, праведнее и прочнее, чем э, любая эмоциональная дурь. Вы в каком-то из выступлений, кажется, в Лондоне рассказывали, что вы давно знакомы с Милоновым. И вы его помните еще до того момента, как да, он тогда стал действительно звездой. он... Ну, подожди, если ты хочешь в этом покопаться, если ты хочешь выяснить, каков был, э, скажем так, сексуальный состав свиты Галины Васильевны Старовойтовой, да, там в основном были люди, которые никогда не скрывали свои ориентации. Странно было бы И он в этот состав входил? Да, он входил. Но вполне может быть, что он там стоял как-то особнячком или э, у него была каким-то образом опломбирована попа какой-нибудь большой государственной печати. Но у патриотов это бывает. Это очень хорошо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Со стороны всегда казалось, что вы так увлечены своей карьерой, всей этой движухой, все эти баррикады и прочие, прочие вещи, что вас э, э, личная жизнь не особенно интересует. Насколько женщина рядом для вас вообще нужна и важна? Ну вот, как выяснилось, да. Когда выяснилось? Ну вот, как только я женился. Я же подкаблучник. Серьезно? Ну, конечно. Как такой, мне всегда казался это ответом, который марафетит, скрывает э, огромное количество э, того, что все на самом деле не так. В чем нет, проявляется ваша подкаблучность? Это вы еще очень молоденький. Потом вы поймете, что у подкаблучника масса преимуществ. И что надо просто выбрать очень достойную женщину и назначить ее старшей и главной. Когда большинство решений принимает она, и ты отвечаешь за гораздо меньшее количество проблем, которые существуют в жизни. Mm. А, ну хорошо, что вы выберете? А, год без секса или год без публичного выступления? Ну, я имею в виду публицистику, неважно в каком роде, письменном, устном. Ну, вы знаете, у меня было много лет без публичных выступлений, когда я там благополучно пропах крыксиной мочой и не вылезал ни из лаборатории, ни из библиотеки. Это были прекрасные времена. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Три главные претензии к действующей власти. Но у меня одна только претензия к действующей власти. То есть у меня вообще нет никаких претензий к действующей власти. Для меня чем э, кошмарнее, чем мракобеснее, чем ошибочнее и глупее будет все происходить, для меня интереснее. Это вы переживаете. Это вы беспокоитесь, волнуетесь. А я исследую. И для меня чем эти процессы драматичнее, да? Чем пузырьки в этих пробирках э, мечутся яростнее, чем чаще раздаются взрывы этих реактивов, вот для меня это все более и более ценные наблюдения. Когда вам последний раз было страшно? Да мне часто бывает страшно. Ну, последний раз. Вообще я ношу в себе тот же самый эволюционный груз, который носят все остальные хома. Точно так же присущ страх мне присуща, к сожалению, омерзительная сентиментальность. Когда последний раз эта омерзительная сентиментальность проявлялась у вас? О, омерзительная сентиментальность часто... Омерзительная сентиментальность последний раз, когда я увидел группу русских, собравшихся меня провожать, когда я уже уезжал э, из ЦЕРНа. Так. И тут я понял, что по моей русофобии нанесен сильный удар. Они трогательно выглядели или их Нет. было много? Им было совершенно... Никто там не занимался никакой фигней, никакой, никакими трогательностями. Это все было... Нет, все это было довольно прохладное прощение. Но я увидел потрясающих людей. И я вспомнил про то, что эти люди из этого народа, что это, эти же люди, в общем, э, дали миру и Ивана Петровича Павлова, и Ивана Николаевича Филимонова, и Вернадского, и еще многих... Всех тех, кому я так, в общем, обязан в своей жизни своим правильным мышлением. Я увидел, что у этой России, конечно же, некий шанс, судя по всему, есть. И этот шанс быть не просто э, классной, а самой классной страной в мире. Да? 
но при условии, если ей удастся изжить весь тот маразм, который вот сегодня мы видим кипит и переполняет ее. Вот ей нужно покончить с этой державностью, ей нужно покончить с богоизбранностью, ей нужно покончить с желанием обеспечить своими жизнями и судьбами любую бредовую идею и идеологию. Ей нужно покончить с очень многим, и тогда, конечно, я просто увидел, сколь многим коллайдер обязан русским. А эти русские — это наши ученые, работающие за границей, уехавшие с концами. Это не важно. Это не важно. Они воспитаны здесь, они сделаны здесь, они сформированы здесь, и даже их школа, она находится до сих пор здесь. То есть я увидел русских, которые свободны от влияния маразма, от влияния политики, от влияния вот того мордорства, которое сегодня существует в России, которое очень нравится мне, да? потому что это изумительный материал для наблюдений, но которые, тем не менее, являются ну, сильно не хуже европейцев, поверь мне, а во многом и круче. Вы были депутатом Госдумы четыре созыва, и, по вашим словам, приходили туда ровно четыре раза. Это по разу в созыв? Ну, это... когда-то бывало два, а когда-то... Нет, это, это немножко да. легенда. Там было, по-моему, девять раз. Девять? Девять. Почему вы не ходили на работу? Не хотел. Угу. Дружище, я вообще всегда делаю то, что я хочу. К тому же скучно, знаете ли, вот... О, это да. Да, скучно. Там вот я помню, с одной стороны у меня сидел... Александр Васильевич Коржаков. С другой стороны сидел, по-моему, Женя Ройзман. И обсуждался какой-то вопрос. Там что-то идет, какая-то это обсуждаловка, обсуждаловка, обсуждаловка. И, наконец, надо голосовать. А там несколько кнопок, на которые надо нажимать. За, против, воздержался и запись на выступление. И Коржаков смотрит, что я вместо того, чтобы нажать, значит, одну из этих кнопок, просто... Тыкал пальцем в деревяшку стола. Он говорит, Глебыч говорит, ты же не пьешь. Ты что, попасть по кнопке не можешь? Я говорю, слушай, Васильевич, тут же нет кнопки, похуй. Вы очень трогательно произнесли речь по поводу русских, которые уехали. Но вы принимаете часть вины на себя? То, что они уехали в том числе из-за того, что вы 14 лет были в Думе? вообще туда не ходили и ничего не сделали для того, чтобы э, представители великого русского или советского народа, они, в общем-то, в нашей стране продолжали свою карьеру. Или другие виноваты? Мне просто интересно, а вы какой мощности микроскоп захватили с собой, чтобы разглядеть мою так называемую совесть? А, нет. Mm? Мне интересно... Не вижу. Еще раз, можно признавать, нет. но, но не, не, не рефлексировать, нет, не страдать, нет, не нет. считать, не нет. заламывать руки. Можно говорить, да, я, я виноват. Нет, абсолютно не виноват. Последние годы вы по манере, по манере, разумеется, не по инструментарию, не по эм, деталям, э, все сильнее похожи на Владимира Жириновского. Вас это задевает? Нет. Почему? Разве быть похожим на Жириновского, это не очень плохо? Ну, во-первых, честно говоря, это... Это сходство, которое пока заметно только вам. А я его еще не наблюдаю. Если я его увижу, поверьте, я всполошусь. Но тем не менее, вы говорите, что не наблюдаете. А как, как это выглядит со стороны? Со стороны Невзоров — это невероятно талантливый, невероятно необычный фрик, который говорит вещи витиевато, красиво, точно, но который эффект производит такой же, как и весь тот треп, который эм, раздается, из, доносится из Владимира Жириновского. Все смотрят, э, ухмыляются и машут рукой. Ну, это же не взор. Да, все правильно. Но Жириновский претендует на э, то, что он решает судьбы России или, по крайней мере, имитирует э, участие в этих решениях. А я как раз дистанцируюсь от всего этого, дорогой мой. Меня спрашивают, и я знакомлю со своими выводами. Не спрашивали бы, не знакомил бы. Потому что для меня это дело, скажем так, ну, далеко не первоочередной важности. Этот ваш медийный фронт. Блиц!
сформулируйте три правила вашей жизни. Ну, как есть «не верь, не бойся, не проси», а... Нет, все три правила заключаются в том, чтобы не иметь никаких правил. Кто подбирает вам одежду? Жена. А когда вы перешли на этот стиль? Как только ввязался, опять-таки, в вашу эту медийную войну. Вы... Ну и плюс на меня дурно влияет шнур. На меня дурно влияет доктор Курпатов. Хуже всех, кстати говоря, потому что всякое пижонство началось с Курпатова. А шнур только потом вдохнул в это пижонство <coughs> лишнюю, лишнюю, скажем так, такую, наиболее искристую жизнь. Кто самая красивая женщина в мире? Жена. Кто лучшая женщина в мире? Жена. А, жена, жена Александра Невзорова находится в двух метрах от него. Это Поэтому важно. он ничего другого сказать не мог. Это важный комментарий. А, кто величайший подонок в истории человечества? О, вы знаете, я такими категориями не могу мерить. Для меня все хомо примерно одинаковы. Просто он может быть подонком, может быть не подонком, в зависимости от обстоятельств и той среды, которая его создала и сделала. Да, если мы внимательно посмотрим, вот вы как характеризуете человека, который пошел на фронт добровольцем, сражался, ослеп во время газовой атаки, тяжело ранен в ногу, полз до какого-то медпункта, узнал про то, что его родину предали и от ужаса ослеп на несколько лет. Затем он получил все высокие награды, вернулся, был пламенным и страстным патриотом, когда понял, что его родина кончается, покончил с собой. Да? Это хороший человек или плохой? Ну, подонок и хороший человек и плохой нет, это, это, это подонок или нет? Я нет, ну конечно не подонок. А это я, я говорил о Гитлере. Отличный панч. Ну только вы умолчали многие важные подробности. А это не важно. Я высказал самое главное и самое принципиальное, не, что не, было в его. Не, Он не, действовал не, во благо не, так называемого своего народа. Да? Нет, я, я, конечно, Поэтому глупый, не, пойми, не, 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 я, конечно, глупый парень, но вы нет. умолчали о газовых камерах, о том, что творил этот человек, помимо войны и поднятия немецкой экономики и всего остального, вы умолчали о этих вещах, и поэтому все-таки... Я изложил, он действовал и в том, и в другом, и в третьем случае. Ведь э, те ребята, которые складывали штабеля пример, промороженных труп, промо... из промороженных трупов здесь, на Соловках, тоже, то, что называется, они сражались за Родину, да? Поэтому, когда мы видим любой патриотизм, когда мы видим любую идею, мы можем с уверенностью говорит, что служащий этой идеи э, дойдет обязательно до предельного и окончательного подонства и окончательной безжалостности. Вопрос только в идее. Все хома примерно одинаково. У них настолько дерьмовый мозг, у них настолько, в общем, э, плохо сделаны они... Э, ну, в общем, эволюция это все всегда она делает как с будуна, честно говоря. Поэтому мы все не очень-то получились. И от нас, от всех можно ждать чего угодно. То, что называется, на его месте так поступил бы каждый. СТ или фараон? Фараон, фараон замечательный совершенно. Что такое СТ, я не знаю. Парень, который поет партию в чисто питерской хуйне. А, очень хорош тоже, но с фараоном, конечно, не сравнится. Но с фараоном мне, например, страшно общаться, потому что я боюсь со своим свирепым и безжалостным материализмом что-нибудь сломать в этой удивительной штуке под названием «Фараон». И поэтому, когда он мне задает какие-то вопросы, я говорю, слушай, тебе, наверное, этого лучше точно не знать. Потому что я помню один разговор с Димой Быковым, когда я довел Быкова до абсолютно белого коленя, и он поднял на меня несчастные глаза и сказал, Глебович, вот блин, вот если бы я знал столько, я бы писать не смог. И поэтому я теперь вообще очень боюсь даже отвечать на вопросы своих друзей, я понимаю, что если мы имеем какой-то уникально работающий, уникально успешный, скажем так, uh -huh. механизм по производству этих ваших песен и всего остального, то надо стараться, конечно, его не трогать. Может быть, действительно, для того, чтобы это все так получалось, необходимо обладать определенными уровнями невежества и непонимания некоторых важнейших вопросов. Ксения Собчак или Алексей Навальный? Да вообще мне пофигу, выбирайте, кого хотите. 
Для меня оба и Ксения, Ксения вообще как бы такая вот белая, белая лыбедь российского протеста оказалась вообще склеена из ваты, да? Ну что она поперлась исполнять публичный религиозный обряд-то? Для кого, главное, она мочилась в проруби королева гламура? Зачем? Для народа, для народа Владимир Владимирович, понимаешь ли, уже занял это пространство в проруби. Для кого? Для того, чтобы все вольнодумцы страны э, сморкались бы теперь при виде ее э, милой физиономии. Она очаровательная девчонка. И, и умница, и прелестная. Но э, эти грубые ошибки показывают, что она к этому ремеслу совершенно непригодна. Увы. К политическому? Да. В чем смысл жизни? Его нет. А оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Здрасте. Нет, мне есть о чем поговорить, но меня настолько все устраивает. Ага. Я вообще не имею привычки, вредной, дурной привычки, лазить пальцами в пробирку. Я за то, чтобы химические процессы, которые происходят, происходили бы без воздействия наблюдателя или даже экспериментатора. Поэтому мне все очень нравится. Конкурс! А можно ли увидеть, что вы приготовили в качестве подарка? Можно. Так, давай мне сперва эту хрень. Ты же, вы же, вы же любите свободу слова, да? Эта штука обеспечивает свободу слова. Что это? Это зевник. Зевник вообще для коров и кро и быков крупного скота. И с помощью зевника можно открыть и зафиксировать любую пасть. Это обеспечит, ну, свободу, правда, одного слова но обеспечит. Это очень круто. Так, например, она работает? Да, конечно. Что-то не очень. Там ремешочки, я вам потом покажу. А. Там ремешочки. А можно ли подогнать. это в играх исполнить? Ну, как-то по-другому использовать, нет? Нет, это трудно использовать по-другому. Да. Это именно для, для того, чтобы, если в сложную минуту кто-нибудь посмеет вам заткнуть рот, так. вы одеваете зевник. Что вы сказали? Если кто-нибудь посмеет вам заткнуть рот. В сложную минуту вы одеваете зевник, и Одева, ни у кого... Одеваете? За... Одева... Его надо одеть. Видите, там ремешочки, они фиксируют. Надеть. Или надеть, mm -hmm. или одеть, как угодно поступайте. Там фиксируются ремешки, и тогда никто не сможет вам э, заткнуть рот. Это, это просто просил еще передать мой друг и любимый художник Коля Копейкин. Так. Это подаришь каким-нибудь любителям литературы. А, Что-то в этом образе особенное есть? Ну да, как бы, я думаю, что они же любят своего Пушкина. Пусть любят в таком виде тоже. Угу. Так, и и пос... третье, дорогой мой, если да. тебе на волнах а, информационного моря попадется что-нибудь приличное, передай этому приличному от меня. Пиратский перстень. Конкурс, друзья, у нас довольно простое задание. У Александра Невзорова, если мне память не изменяет, была книга «Искусство оскорблять». Да. Оскорбите в комментариях Александра Невзорова так, чтобы это было тонко, необидно, изощренно, красиво. Ну, в общем, чтобы это было оригинально клево и остроумно. И мы за это могли отдать э, призы, которые Пушкина, у нас есть. Пушкина, Пушкина, Пушкина. А это оставь себе как рабочий инструмент. Гость сам это пожелал, поэтому я с удовольствием это сделаю. Александр, спасибо большое. Пожалуйста, дорогой. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Штурм Грозного все изменил. Мы говорили это в интервью с угу. Вот что он может изменить у такого несентиментального и, как кажется, вообще не впечатлительного человека, как вы? Ну, вы знаете, про то, что меня сильно изменил штурм Грозного, это скорее моя же собственная легенда, да? Потому что я очень верно служил этому государству, я очень верно служил этой имперской идее, этим представлением о Руси, России. Но, разумеется, произошло много всяких событий, которые меня изменили. Штурм Грозного был только одним из них, когда я увидел, как бы, какой ценой надо платить uh -huh. вот за все это государственное величие и за всю эту имперскость и вообще за содержание этой бредовой идеи великой страны.
Uh -huh. Но это было, наверное, не самым главным. Самыми сильными из сломавших меня впечатлениями были, конечно, все-таки впечатления в Диснейленде. Это смешно. Это не смешно. Это когда вы начинаете понимать, что то, чем вы гордились и жили, то есть ваша так называемая страна и родина, находится в абсолютной, как вы любите выражаться, жопе. Так. И на абсолютной обочине от всего прочего развития человечества. Это горько, и это действует. И неизвестно, что подействовало сильнее. Грозный или Диснейленд парижский.